న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు హర్షిత ముందుగా వార్తల్లోకి వెళ్దాం భారీ వర్షంతో హైదరాబాద్ నగరం అతలకుతలమయ్యింది నిన్న రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురవడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు ఇళ్లలోకి చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నగరంలోని ప్రధాన రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి రోడ్ల మీద మోకాల్లోతుల్లో నీరు చేరడంతో వాహనదారులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో గత అర్ధరాత్రి నుంచి భారీ వర్షపాతం నమోదైంది మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు సిఐఐ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ కోఆపరేషన్ సొసైటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మన ప్రియతమ నాయకులు కొప్పుల అనిల్ రెడ్డి గారు కొన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలు ఒక్క తాటిపైకి వచ్చి నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించుటకు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో అనిల్ గారు పాల్గొని మన పరిగి యువతి గురించి మరియు మన ప్రాంత వాసులు ముంబై మస్కట్ సౌదీ వంటి ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తున్నందున వలసలు తగ్గించాలి అనే ఉద్దేశంతో మన పరిగి దృష్టిని ఉంచాలని పెద్దలను కోరడం జరిగింది అదేవిధంగా మన ఎంపీ గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు ఈ కార్యక్రమంలో చేవెళ్ల ఎంపీ కొండగారు వికారాబాద్ ఎమ్మెల్యే సంజీవ్ గారు భువనగిరి ఎంపీ బూర నర్సయ్య గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆస్తి వివాదం ఓ కుటుంబంలో విషాదం నింపింది ఆస్తి విషయంలో అన్నను చంపేశాడు ఓ తమ్ముడు ఈ ఘటన ఈరోజు గుంటూరు జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం గరికపాడులో చోటు చేసుకుంది వివరాల్లోకి వెళ్తే గత కొద్ది రోజులుగా అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి వివాదం చెలరేగింది ఈ క్రమంలోనే మరోసారి ఆస్తి విషయంలో మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట మాట పెరిగి అది గొడవకు దారి తీసింది ఈ నేపథ్యంలోనే అన్న గోపాల్ ను తమ్ముడు గొడ్డలతో నరికాడు దీంతో అతను రక్తం మడుగుల్లో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు ఈ సంఘటనతో ఆ గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకు ఉన్నాయి విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది తెలుగు మహాసభలను ఘనంగా నిర్వహించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిగ్రీ కళాశాలలో తెలుగు మీడియంతో పాటు అధ్యాపక పోస్టులను ఎత్తివేయడం సిగ్గుచేటని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడా వెంకట్రెడ్డి శుక్రవారం ఓ ప్రకటనలో విమర్శించారు యూజీసీ నిబంధనల ప్రకారం అధ్యాపక విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఒకటి నిష్పత్తి ఇరవై ఐదుగా ఉండాలని కానీ అరవై మంది సైన్స్ డెబ్బై మంది ఆర్ట్స్ విద్యార్థులకు ఒక్కో అధ్యాపకుడు ఉండాలన్న నిర్ణయం సరైంది కాదన్నారు డిగ్రీలో తెలుగు మీడియాన్ని కొనసాగించాలన్నారు వైఎస్ఆర్ సిపి అధ్యక్షుడు జననేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టిన పాదయాత్ర తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోల్ నియోజకవర్గంలో విజయవంతంగా కొనసాగింది ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో ఈరోజు ఒలింపిక్ డే సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు వైఎస్ జగన్ చింతపల్లి వద్ద ఒలింపిక్ జ్యోతిని వెలిగించారు అనంతరం జననేత జెండా ఊపి ఒలింపిక్ రన్ ను ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు క్రీడాకారులు అభిమానులు కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు పౌర సరఫరాల శాఖ కార్యాలయంలో లిఫ్ట్ లో టీడీపీ నేతలు ఇరుక్కుపోవడంతో కలకలం రేపింది పావుగంట పాటు నేతలు లిఫ్ట్ లో ఉండిపోవడంతో తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు టీడీపీ నేతలు బుడ్డా రాజశేఖర రెడ్డి మీనాక్షి నాయుడు తదితరులు లిఫ్ట్ లో ఇరుక్కుపోయారు పదిహేను నిమిషాలు లిఫ్ట్ లోనే వారు బిక్కు బిక్కుమంటూ గడిపారు చెరకు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి ఎట్టకేలకు లిఫ్ట్ డోర్ తెరిచి నేతలను బయటకు తీసుకొచ్చారు రుద్రమాదేవి సినిమా తర్వాత లాంగ్ గ్యాప్ తీసుకున్న దర్శకుడు గుణశేఖర్ ఈసారి పౌరాణిక కథ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు మహాభక్తుడు ప్రహ్లాదుడి కథ నుంచి హిరణ్య కసిపుడి కోణంలో రూపొందించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు అయితే ఈ సినిమాపై చాలా కాలంగా వార్తలు వినిపిస్తున్నా ఇంతవరకు అధికారిక ప్రకటన మాత్రం రాలేదు తాజాగా ఈ సినిమాపై సురేష్ బాబు క్లారిటీ ఇచ్చారు గుణశేఖర్ రానా కాంబినేషన్ లో హిరణ్య చిత్రం రూపొందుతుందని వెల్లడించారు ఈ సినిమా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లోనే భారీ బడ్జెట్ తో రూపొందుతుందని తెలిపారు ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఆర్ట్ వర్క్ జరుగుతుందని చెప్పిన సురేష్ సినిమా ఎప్పుడు సెట్స్ మీదకి వెళ్తుందన్న విషయం ఇప్పుడు చెప్పలేమన్నారు క్షణక్షణం తాజా వీక్షణం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రజాశ్రేయస్ మా లక్ష్యం